Welcome to Arish Academy. Manamu permutation combination. Prastar all samayya galu already manam first part discuss jana jarindi. Iroj manamu second part discuss jadam. So e video choose e prati abhyati koda first part chodalani na vignapti. Nere first part lo ekada prastarani vaadali, ekada samayya gani vaadali. Asal prastar amante inti, samayya gomante inti. Kluptanga chala detail akarami ko chapan jarindi. So andar ki abhyati nante so mir mainga first of sorry first part ne mir watches intarata second part jose me chala easy ka ondoni. आज इनका मेरे probability चाहिए लान कुंटे probability वाला solve जाए लंटे मेरे को permutation combination में कच्ची तंगा वो चुन्दाल okay so permutation combination लो मन को प्रस्ताव रहल समय वाला ने तेरोला अंटा मो विटनी लेकिन पुस आधा कल ने गुड़ा मन मुझे अपना जरिये दी लेकिन पुस आधा कल मन को मुख्य अंगा माना वाला ही तंटे माना उड़ चाहिए लेकिन चाहिए तंगा उन्टाई ये पढ़े इते मन को संक्लिष्ट माहौताय प्रस्तार मंटे निबंधन तो कोणा प्रक्रिया समयों का मंटे निबंधन ले कुण्डा स्वेच्छा का आलरेडी कुनी स्थान आलो विलवरणी पंद्रह बर्ष डानी मनम समयों का मंटा मंटे स्वेच्छा का चेष्टे प्रक्रिया ने मो समयों का मंटा मो निबंधन तो कोणा प्रक्रिया ने मनमो प्रस्तार मंटा अंटे ओका समयों का निमिर चेया लंटे कच्चितंगा � प्रति प्रश्न लोगों का मन को प्रस्तारल समयगाल कच्चितंगा उन्हें न जरूरत नहीं इन्द्र कंटे मेरे समयगम चाहिए आलंटे कच्चितंगा प्रस्तारणी वाड़ी उन्डाल सी उन्तुंडी ओके कनी कच्चितंगा प्रस्तारम चाहिए आलंटे समयगम वाड़ल से नाउसर मूल लेदो समयगम मात्रम चाहिए आलंटे कच्चितंगा आंतका न मुंदे मेरे प्रस्तारणी कच्ची तंगा वाला की मानो डेफिनेटली वालों चे इनफॉरमेशन तोड़े मानो मुंदे वाला का अन्य आरंजेस इन तरावत ने वाला इनमें जड़न जरूरत होंगी सो अंटे फॉर एग्जांपल आइडर गेस्ट हो चारों मानो प्रिपरेशन मुगर के हिसाब मो आकर वालों डिस अंटे डिसअपॉइंट है चांसेस उन्टाई अंटे मेरे समयोगा � इसको नहीं अक्सर चूस ना देते मेरे को चाला मंदी प्रसार आल समय वाल चाला मंदी विद्या तो लोग बंदे पढ़ता हूँ उन टाइम इन्हीं साला चीज़ ना अभी टॉपिक रहा तो बिकास इन दिन कंटे मेरे टेक्स्ट बुक्स लेता नहीं दाने डायरेक्ट वो प्रसार मंटे इन्हीं समयों मंटे पूर्ति का तेल्स को कुंडा क्वेश्चन लोग देखना वाले में किबंद आउट होंगे, सो मेरे आधे उक्त सारे रिवाइज़ ऐसे ही करने का ये वीडियो चूसते में चाल इजी का चेंडन जरूरत ना मां, सो अपडो इकरा मना को क्वेश्चन एमिच नंटे ये डुगुरु पुरुषलो इडवंटी मॉडल डेफिनेटर मना करता डम्मा ये डुगुरु पुरुषलो आर उस त्रिला नुन्ची अंटे मनम तीस कुना समूह में डम्मा ये डुगुरु पुरुषलो नारो स्त्रीलो नारो पुरुष समूह हम वेरो स्त्री समूह हम वेरो ओके इकरा ये डुगुरु पुरुषलो आर उस त्रिला नुन्ची आई दुगुर नहीं एमपी का जैसे सुनना हो नो तीस को ने वार इंतम माँ आई दुगुर ने तीस कुंटन ना हो मरी आई दुगुर ने तीस कुंटन ना हो मेरा आई दुगुर लो निकेवना निबंधन ना उन्दा अंटे इटा निबंधन गुड़ा बेटर हो ये इंटे कनीसम मुग्गरो पुरुषलों ने डालना हो कनीसम मुग्गरो पुरुषलों ने डालना हो � कनी सा मंटे डेफिनेट आने का दम्मा इंग्लिश में मानों में एटलिस्ट अंडा मो सो कनी सा मुग्गर अंडे मुग्गर उन्डा चो नलगुर उन्डा चो आई दूर उड़ा उन्डा चो मानों में पिके जैसे आई दूर पोड़ा कनी सा मंटे एटलिस्ट अंडे कच्ची तंगा मुग्गर उन्डा ले डेफिनेट का मुग्गर उन्डा ले अंडे मुग्गर का ना तक्का उन्डा चु कनी सा मने दे मना को वो का व्याप्त नहीं चुप बढ़ते होंगे अंटे प्रारंभ व्याप्ति इकड़ा प्रारंभ में इंटी मुग्गरो मुग्गरो लेदा नलगुरो लेदा आई दुगुरो कोड़ा उन्डा चु ओके ये संदर्भ बलो मना गुरुत्वाकर्षण का विषय मो मना इंट अंटे मुग्गरो कनी सा मुग्गरो पुरुषों ना रहा अंटे मुग्गरो पुरुषों ओके मान के चप्पी ने नंटे कनीसा मो मुग्गरो पुरुष नाड़ गाटी मुग्गरो ने तीस कोचो नलगुरो ने तीस कोचो आई दुगुरो ने तीस कोचो सर आर गुरो ने तीस कोच नंटे इकर निकिचन नंटे नी निबंधना साढे लिंपो आई दुगुरो निकिचन निबंधना साढे लिंप ऐंतम्मा आई दुगुरो अंडा आई दुगुरो कंटे एक को मंदे व्यक्तल नी वकड़ा स ओके सेवन सी थ्री ओके एंड ओ मरे मुग्गरों पुरुषों लोचन तरावता मुग्गरों पुरुषों लोचन तरावता आइ दोरों सेलेक्ट छह लगाटी मिगिलना इधरों 
మిగిలిన ఇద్దరు అవునా మొత్తం ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేయాలమ్మా ముగ్గురిని ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసాం మిగిలిన ఇద్దరు స్త్రీల సమూహం నుండి తీసుకోవచ్చు సిక్స్ సీ టూ ఓకే సిక్స్ సీ టూ లేదా అంటే ప్లస్ అమ్మా లేదా అంటే ఏంటమ్మా ప్లస్ స్పేర్ వస్తుంది లేదా అంటే ప్లస్ వస్తుందమ్మా మరియు అంటే ఇంటూ ఓకే లేదా అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది ఇప్పుడు నలుగురు పురుషులు అన్నాడు మనకున్నది ఏడుగురు ఏడుగురులో నలుగురిని సెలెక్ట్ చేసావు సెవెన్ సి ఫోర్ అండ్ మనం మొత్తం సెలెక్ట్ చేసింది ఐదుగురు కాబట్టి ఐదుగురులో నలుగురు ఆల్రెడీ అయిపోయారు ఇంకొకరు మిగిలారు ఆ ఒక్కరి భాగము మనం స్త్రీల నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దేని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు స్త్రీ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ లేదా అన్నాడు కాబట్టి సెవెన్ సి ఫైవ్ సెవెన్ సి ఫైవ్ ఓకే జాగ్రత్త రండి అమ్మా సెవెన్ సి ఫైవ్ ఇంకా ఎవరైనా మిగిలారా ఎవరు మిగిలారు కాబట్టి ఇక్కడ మనము సెలెక్ట్ చేయలేము ఓకే మనకు ఆ ప్రస్తారాల సంయోగాల్లో ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిఎస్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ ఎస్ అవునా సంయోగాల్లో మనకు కుడి వైపు విడవలు ఎడమ వైపులో ఎలా ఉంటాయంటే సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే నిబంధన అనేది ఉండదు కాబట్టి మనం ఎలా వాటిని పొందుపరిచినా ఒకే విధంగా ఉంటాయి అదే సంయోగ అదే ప్రస్తారంలో మాత్రం ఆ విధంగా ఉండదు కేవలం సంయోగాల మాత్రమే కేవలం సంయోగాల మాత్రమే కుడి వైపు నుంచి చేసిన ఎడమ వైపు నుంచి చేసిన సమానంగా వస్తాయి కానీ ప్రస్తారానికి రాదు కాంబినేషన్లు మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది కాంబినేషన్లు మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సెవెన్ సి త్రీ సెవెన్ సి త్రీ అంటే మీకు షార్ట్కట్ కూడా చెప్పానమ్మా ఎన్సిఆర్కి షార్ట్కట్ ఏం చెప్పానమ్మా ఎన్పిఆర్ బై ఎన్ ఫ్యాక్ ఆర్ ఫాక్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్సిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఎన్పిఆర్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆ విధంగా చేసాం కాబట్టి సెవెన్ సి త్రీ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ సిక్స్ ఈ టూ అంటే ఏంటమ్మా సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సి ఫోర్ అంటే సెవెన్ సి ఫోర్ అన్నా సెవెన్ సి త్రీ అన్నా సమానం అమ్మా ఎందుకంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ కూడిన మనకి ఏమి వస్తుందమ్మా సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి సమానం వస్తుంది మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఈ వన్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ సి ఫైవ్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ బై టూ ఇంటూ వన్ ఎందుకు సెవెన్ సి ఫైవ్ దేనికి సమానం సెవెన్ సి టూకి సమానం జాగ్రత్త రండి అమ్మా సెవెన్ సి ఫోర్ దేనికి సమానం సెవెన్ సి త్రీకి సమానం ఎందుకు నాలుగు ప్లస్ మూడు కూడా ఏమి వస్తుంది ఏడు వస్తుంది సెవెన్ సి ఫైవ్ ఈ సిక్వల్ డేమ్ సమానం సెవెన్ సి టూ సమానం ఫైవ్ ప్లస్ టూ కూడా కూడా ఏమి వస్తుంది సెవెన్ రావడం జరుగుతుంది త్రీ టూ జా సిక్స్ టూ వన్ జా టూ త్రీ జా ఓకే త్రీ టూ జా సిక్స్ టూ వన్ జా టూ త్రీ జా ఓకే ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో పదిహేను సో ఐదైదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మూల డెబ్బై ఐదు సెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఓకే ఆరు ఐదుల ముప్పై సో ముప్పై అంటే సెవెన్ టూ టెన్ వస్తుందమ్మా ఓకే సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ఓకే యాడ్ ఇస్తే సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ థర్టీ వన్ యాడ్ ఇస్తే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంతమ్మా సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ చేయాల్సిన నిబంధన ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఏడుగురు పురుషులు ఆరుగురు శ్రీ నుంచి ఐదుగురిని ఎంపిక చేసినప్పుడు ఆ సమూహంలో కనీసం ముగ్గురు పురుషులు ఉండాలన్నారు అంటే ముగ్గురు పురుషులు ఉండొచ్చు లేదా నలుగురు పురుషులు ఉండొచ్చు లేదా ఐదుగురు పురుషులు ఉండొచ్చు ఇక్కడ ప్రతిసారి ఐదుగురిని ఎంపిక చేసినప్పుడు ముగ్గురు పురుషులు అవుతే ఆటోమేటిక్గా మిగతా ఇద్దరు ఏమవుతారు స్త్రీలు అవుతారు మిగతా ఇద్దరు ఏమవుతారు స్త్రీలు అవుతారు ఇక్కడ నలుగురిని పురుషులు నువ్వు ఎంపిక చేస్తే మిగతా ఒక్కవారు స్త్రీ అవుతారు ఇక్కడ ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేసాం ఐదుగురు కూడా పురుషుల ఉన్నారు స్త్రీల భాగానికి ఎటువంటి మనకు లేదు స్త్రీలు ఖచ్చితంగా ఉండాలని నిబంధన అని చెప్పాడా చెప్పలేదు ఏమని చెప్పాడు ఐదుగురిని తీసుకురా అండి ఏమని చెప్పాడు అక్కడ ఏడుగురు పురుషులు ఉన్నారు ఆరుగురు స్త్రీలు ఉన్నారు ఐదుగురిని తీసుకురా అండి కాకపోతే ఐదుగురులో కనీసం ముగ్గురున్న పురుషులు ఉండాలన్నాడు అంటే ముగ్గురు పురుషులు ఉన్న పర్లేదు నలుగురు పురుషులు ఉన్నా పర్లేదు ఐదుగురు పురుషులు ఉన్నా పర్లేదు మరి ముగ్గురు పురుషులు ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఐదు మందిని తీసుకురావాలి కాబట్టి మిగతా ఇద్దరు నువ్వు స్త్రీ విభాగం నుండి తీసుకోవాలి తర్వాత నలుగురిని తీసుకువచ్చావు ఇంకో భా ఇంకొకరు స్త్రీ నుండి తీసుకురావాలి ఐదుగురిని తీసుకువచ్చావు ఇంకా స్త్రీలు నీకు ఉపయోగము ఉండదు ఇది మనం చేసే విధానం కనీసం అంటే వ్యాప్తికి సంబంధించిన విషయము అంటే వ్యాప్తి ఏంటంటే వాడిచ్చిన ప్రారంభ నిబంధన నుంచి చివరి నిబంధన వరకు తీసుకోవడాన్ని మనము కనీస నియమము అంటాము కనీసం అంటే వ్యాప్తి నియమము ఓకే కనీసం ముగ్గురు అంటే ముగ్గురు లేదా నలుగురు లేదా చివరి యొ
ఆరుగురు పురుషులు మరియు ఐదుగురు స్త్రీల నుండి ఐదుగురిని ఎంపిక చేసినప్పుడు ఆరుగురు పురుషులు మరియు ఐదుగురు స్త్రీల నుండి ఐదుగురిని ఎంపిక చేసినప్పుడు కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు ఉండే విధంగా ఎన్ని రకాలుగా ఎంపిక చేయవచ్చు ఓకే ఎన్ని రకాలుగా ఎంపిక చేయవచ్చు ఇక్కడ చూద్దాం నీకు ఇచ్చినటువంటి తీసుకోవాల్సిన నిబంధన ఐదుగురు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండాలి ఫైవ్ మెంబర్స్లో మనకి ఏమని పెట్టాడు కనీసం కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు అన్నాడు కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు అన్నాడు అంటే ముగ్గురు స్త్రీలు ఉన్నప్పుడు ముగ్గురు లేదా నలుగురు లేదా ఇంకోటి ఐదుగురు కూడా తీసుకోవచ్చు అవునా లేదా ఐదా అవసరం లేదు మనకు ఎందుకంటే మనం తీసుకోవాల్సింది అయితే ఇక్కడ ముగ్గురు స్త్రీలు అయినప్పుడు మిగతా ఇద్దరు పురుషులు అవుతారు నలుగురు స్త్రీలు అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక పురుషుడు అవుతాడు ఓకే ఇది మనకు సంబంధించిన విషయం ఓకే ముగ్గురు స్త్రీలు లేదా ముగ్గురు స్త్రీలు లేదా నలుగురు స్త్రీలు లేదా ఐదుగురు స్త్రీలు ఓకే ఇక్కడ నీకు వచ్చినటువంటి విషయం ఏంటమ్మా కనీసం కనీసం అంటే ప్రారంభ వ్యాప్తి ఎక్కడ ప్రారంభము ముగ్గురు కనీసము అంటే ముగ్గురు దగ్గర ప్రారంభము ఎక్కడి వరకు నిబంధన వరకు ఎక్కడి వరకు నిబంధన వరకు ప్రారంభము మూడు నిబంధన ఐదు అంటే ముగ్గురు లేదా నలుగురు లేదా ఐదుగురు అవుతారు ఓకే ఇక్కడ ముగ్గురు స్త్రీలు అవుతున్నాం మరి ఐదుగురు సెలెక్ట్ చేయాలి మిగతా ఇద్దరు ఎవరు అవుతారు పురుషులు అవుతారు అవునా సో మరియు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు మరియు ఇద్దరు పురుషులు అవుతారు ఇక్కడ మరియు మరియు ఒక పురుషుడు అవుతాడు ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు ఓకే ఇది సంబంధించిన విషయం ఐదుగురు అన్నాడు కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ముగ్గురు స్త్రీలు మరియు ఇద్దరు పురుషులు వస్తారు లేదా నలుగురు స్త్రీలు ఒక పురుషుడు రావచ్చు లేదా మొత్తం స్త్రీలు రావచ్చు మొత్తం స్త్రీలు రావచ్చు ఓకే జాగ్రత్త రండమ్మ ఐదుగురులో కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు ఉన్నాడు కాబట్టి ముగ్గురు స్త్రీలు మొత్తం ఐదుగురు కావాలంటే మిగతా ఇద్దరు అవుతారు పురుషులు ఖచ్చితంగా అవుతారు లేదా నలుగురు స్త్రీలు అవ్వచ్చు నలుగురు స్త్రీలు కాబట్టి ఐదుగురు కావాలి కాబట్టి ఇంకొకరు పురుషుడు అవుతాడు ఇక్కడ అందరూ స్త్రీలే తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పురుషుడు అనే మనకు నిబంధన ఇక్కడ ఉపయోగించాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ స్త్రీలు స్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారు అమ్మా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఫైవ్ సి త్రీ మరియు కాబట్టి ఇంటూ ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఉన్నారు అమ్మా సిక్స్ సి టూ ఎంతమ్మా సిక్స్ సి టూ ఓకే లేదా అంటే ప్లస్ వస్తుందమ్మా లేదా అంటే ఏంటమ్మా ప్లస్ లేదా అంటే ప్లస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ సి ఫోర్ మిగతా ఒక్కరు పురుషుడు అవుతారు సిక్స్ సి వన్ మొత్తం స్త్రీలు ఇంకా పురుషులు ఉంటారా ఉండరు ఓకే ఫైవ్ సి త్రీ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఈ టూ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ వన్ ఓకే ఫైవ్ సి ఫోర్ అంటే డైరెక్ట్ ఫైవ్ సి వన్ ఫైవ్ సి వన్ అంటే డైరెక్ట్ ఫైవ్ వస్తుందమ్మా సిక్స్ సి వన్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ సి వన్ అంటే ఎంతమ్మా వన్ అవుతుంది ఓకే టూ వన్ జా టూ టూ జా టూ వన్ జా టూ త్రీ జా ఐదు వందల పది మూడు వందల పదిహేను ఎంతమ్మా నూట యాభై ఐదు వందల ముప్పై ఆన్సరు ప్లస్ వన్ అంటే ఆన్సరు వన్ ఎయిటీ వన్ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా వన్ ఎయిటీ వన్ వచ్చేసింది ఓకే ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే ప్రస్తారాల సంయోగాల్లో సంయోగంలో కుడి వైపు విలువలు ఎడం వైపు విలువలు సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ సి త్రీ అన్న దేనికి సమానము ఫైవ్ సి టూకి సమానం ఫైవ్ సి త్రీ దేనికి సమానం ఫైవ్ సి టూకి సమానం ఫైవ్ సి టూ అంటే ఐదు నుంచి రెండింటిని వ్యాప్తి చెందించాలి ఏ క్రమంలో అవరోహణ క్రమంలో ఏ క్రమంలో అవరోహ క్రమంలో ఫైవ్ సి టూ ఐదు నుంచి రెండు సార్లు అవరోహణ క్రమం ఫైవ్ తర్వాత అవరోహణం ఫోర్ డివైడ్ బై టూ ఇంటూ వన్ టూ వన్ జా టూ టూ జా ఎంత అమ్మా టెన్ సార్ నేను ఫైవ్ సి త్రీ కూడా కనుక్కుంటా సార్ కనుకోండి అమ్మా ఐదు నుంచి మూడు అవరోహణాలు ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఓకే సో త్రీ త్రీ క్యాన్సల్ టూ టూ క్యాన్సల్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ చూసారమ్మా సో ఫైవ్ సి త్రీ అన్న సమానం ఆన్సర్ వస్తుంది ఫైవ్ సి టూ కూడా సమానం ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం అదేవిధంగా ఫైవ్ సి ఫోర్ కూడా దేనికి సమానం అవుతుందమ్మా ఫైవ్ సి వన్కి సమానం అవుతుంది సంయోగంలో ఎడం వైపు నుండి లెక్కించే పదాలు కుడివైపు నుండి లెక్కించే పదాలు రెండు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే నిబంధన ఉండదు నిబంధన ఉండదు నిబంధన ఉంటే మనకు విలలో సమానము కావు అది గమనించాల్సిన విషయం సో ఆన్సర్ ఎంత మనకు వన్ ఎయిటీ వన్ ఐదుగురు స్త్రీలు ఐదుగురు కావాలి కనీసం ముగ్గురు స్త్రీలు అంటే ఇక్కడ ముగ్గురు స్త్రీలు మరియు మిగతా వాళ్ళు ఏమవుతారు పురుషులు అవుతాడు పురుషులకు ఎటువంటి నిబంధన చెప్పలేదు కాబట్టి అది మనము కౌంటింగ్ని బట్టి అంటే లెక్కింపును బట్టి మనము మార్చుకుంటూ తీసుకోవచ్చు నిబంధన అనేది కేవలం స్త్రీలకు మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళని ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళ నుంచి ఇంకెవరినైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోసం విషయం ఇక్కడ నలుగురు స్త్రీలు మరియు ఒక పురుషుడు ఐదుగురు స్త్రీలు డైరెక్ట్ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తున్నామో మనకు వన్ ఎయిటీ వన్
ఐదుగురు ఉపాధ్యాయుల నుండి ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఒక ఉప ప్రధానోపాధ్యాయుడు నువ్వు ఎంపిక చేయడానికి ఎంపికల సంఖ్య ఎంత ఓకే సో ఎంపికల సంఖ్య ఎంత ఐదుగురు ఉపాధ్యాయుల నుండి ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఒక ఉప ప్రధానోపాధ్యాయుడును ఎంపిక చేయడానికి గల ఎంపికల సంఖ్య ఎంత హౌ మెనీ టైమ్స్ కెన్ ఎలెక్ట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ కెన్ ఎలెక్ట్ a principal and a vice principal from five teachers okay how many ways to elect how many ways to elect a principal and a vice principal comma anna mariyu anna okate okay so how many ways to elect a principal a vice principal from five teachers of a school okay idi mana question ikkada comma ante manaku mariyu ni sambandhana vishayam ikkada kachithanga manam em solve cheyali pradhana upadhyadu upadhyadu okay principal ikkada unnadu amma principal okay mariyu gaati into ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు ఓకే మరి ప్రిన్సిపల్కి పోటీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదుగురు ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ పోస్టు ఒకరు మాత్రమే చేస్తారు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటామమ్మా ఫైవ్ సి వన్ అవుతాడు ఓకే ఫైవ్ సి వన్ అవుతాడు అంటే ఐదుగురు కూడా పోటీ పడుతున్నారు ఒకటి మాత్రమే ప్రిన్సిపల్ పోస్ట్కి ఎలక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటే ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒకటే ఉంటాడు ఐదుగురులో ఒకరిని తీసుకుంటాం మరి ప్రిన్సిపల్ అనేవాడు వేరు వైస్ ప్రిన్సిపల్ అనేవాడు వేరు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఐదుగురులో ఒకరిని వాడేసావు కాబట్టి ఇంకా నలుగురు మాత్రమే కాంపిటీషన్ ఉండిపోయారు కాబట్టి ఫోర్ సి వన్ ఫైవ్ సి వన్ అంటే ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫోర్ సి వన్ అంటే ఫోర్ అమ్మా ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా ట్వంటీ వేస్లో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా ట్వంటీ వేస్లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఐదుగురు ఉపాధ్యాయుల నుండి ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయుడు ఉప ఉప ప్రధానోపాధ్యాయుని ఎంపిక చేయడానికి గల ఎంపికల సంఖ్య ఎంత అంటే అమ్మా ట్వంటీ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ అవుతుంది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోసం ముఖ్యమైన విషయము ప్రధానోపాధ్యాయుడు అనేది ఒక పోస్ట్ అమ్మా ఒకటే పోస్టు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వైస్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఒకటే పోస్టు ఇది ఆల్రెడీ ఒకరిని వాడా కాబట్టి ఇంకా ఇంకెంతమంది ఉంటారమ్మా నలుగురు ఉంటారు సో ఫైవ్ సి వన్ ఇంటూ ఫోర్ సి వన్ అంటే ఆన్సర్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ అనేది అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రధానోపాధ్యాయుడు అనేది ఒకరే వేరే వారు చేయాలి ఉప ప్రధానోపాధ్యాయుడు వేరే వారు చేయాలి రెండు పోస్టులు ఒకే వారు చేయడానికి ఇక్కడ కండిషన్ లేదు కాబట్టి ఇండివిజువల్ దీన్ని మనం ఎలక్ట్ చేయాల్సి వస్తుందాం ఓకే మన ఆన్సర్ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఐదు గ్రీన్ బాల్లు నాలుగు ఎల్లో బాల్లు మూడు వైట్ బాల్స్ నుండి మూడు ఎంపిక చేసినప్పుడు ఎన్ని విధాలుగా ఎల్లో బాల్ రాకుండా బాల్ని తీయవచ్చు బాల్స్ని తీయవచ్చు బాల్స్ని తీయవచ్చు అమ్మా ఓకే సో బాల్ని బాల్స్ని తీయవచ్చు ఒక బాక్స్లో మనకు ఫైవ్ గ్రీన్ ఫోర్ ఎల్లో ఫైవ్ గ్రీన్ ఫోర్ ఎల్లో త్రీ వైట్ బాల్స్ నుండి మూడు ఎంపిక చేసినప్పుడు మూడు బాల్ని ఎంపిక చేసినప్పుడు ఎన్ని బాల్స్ అమ్మా త్రీ బాల్స్ ఎంపిక చేసినప్పుడు మూడు బాల్స్ని సో ఐదు గ్రీన్ నాలుగు ఎల్లో మూడు వైట్ బాల్స్ నుండి మూడు బాల్స్ని తీసినప్పుడు ఎన్ని విధాలుగా ఎల్లో రాని బాల్స్ని తీయవచ్చు మన ఎల్లో బాల్ రాకుండా తీయాలి ఎల్లో బాల్ రాకుండా తీయాలంటే ఖచ్చితంగా నీకు బాల్ గ్రీన్ నుంచి రావచ్చు లేదా వైట్ నుంచి కూడా రావచ్చు అవునా మరి ఖచ్చితంగా గ్రీనే వస్తుందని చెప్పలేము ఖచ్చితంగా వైటే వస్తుందని చెప్పలేము అవునా ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం చాలామంది స్టూడెంట్స్ పొరపాటు చేసే ప్రశ్న ఇది ఒక మోడల్ ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నీకు మూడు వివిధ సమూహాలు ఉన్నాయి ఒకటి గ్రీన్ సమూహం ఇంకోటి ఎల్లో సమూహం ఇంకోటి వైట్ సమూహం ఉంది ఇక్కడ నీకు చెప్పింది ఏంటంటే నెగిటివిటీ చెప్పాడు ఏం చెప్పడమ్మా నెగిటివిటీ చెప్పాడు దీనికి ఎల్లోకి అంటే ఎల్లో రావద్దు ఎల్లో రావద్దు కానీ గ్రీన్ రావచ్చు అన్నాడు లేదా వైట్ రావచ్చు అని కూడా అన్నాడు అంటే గ్రీన్ రావచ్చు వైట్ రావచ్చు అన్ని గ్రీన్ రావచ్చు లేదా అన్ని వైట్ రావచ్చు అని మనం చేయలేమమ్మా మిగతాది వాటి నుంచి తీయాలి సో ఎప్పుడైతే మనకు రెండు కంటే ఎక్కువ సమూహాలు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ జాగ్రత్త వినండమ్మా ఎప్పుడైతే రెండు కంటే ఎక్కువ సమూహాలు ఉన్నప్పుడు నిబంధన ఒకదానికి ఇచ్చినప్పుడు మిగిలిన వాటిని మనము సమూహం అంటాము మిగిలిన వాటిని ఏమంటాము సమూహము అంటాం అంటే ఆ సమూహం నుండి తీయాలి అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ మరియు వైట్ కలిపి తీయాలి అంటే గ్రీన్ ఎన్ని బాల్ ఉన్నాయమ్మా ఐదు ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయమ్మా నాలుగు ఉన్నాయి వీటి నుంచి కలిపి తీయాలి దీనే మనము కాంపౌండ్ అవునా దీనే కాంపౌండ్ బహుళ బహుళ లెక్కింపు అంటాము కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ కౌంటింగ్ అంటాం ఏమంటామ్మా కాంపౌండ్ కౌంటింగ్ అంటాం బహుళ లెక్కింపు అంటాం ఎప్పుడైతే రెండు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక సమూహానికి మాత్రమే చెప్పినప్పుడు మిగిలిన సమూహాలని బహుళ లెక్కింపు అంటాము కాంపౌండ్ కౌంటింగ్ అంటాము ఓకే కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నుంచే మనం ఎన్ని బాల్స్ తీయాలమ్మా త్రీ బాల్స్ తీయాలి ఎన్ని బాల్స్ తీయాలి త్రీ బాల్స్ తీయాలి ఎందుకంటే నువ్వు గ్రీన్ తీసావు వైట్ తీసావు అంటే ముందే ఎల్లో
ఖచ్చితంగా గ్రీనే తీయాలని కండిషన్ ఉందా లేదు ఖచ్చితంగా వైట్ తీయాలని కండిషన్ ఉందా లేదు సో కాబట్టి మనకు ఆసరం అవుతుందమ్మా సమూహం నుండి తీయాల్సి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి తీయాల్సి వస్తుందమ్మా సమూహం ఏ సమూహం అమ్మా బహుళ లెక్కింపు మరి బహుళ ఎంత ఉన్నాయమ్మా నైన్ సి త్రీ సో నైన్ సి త్రీ అంటే నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో త్రీ త్రీ జా టూ ఎన్ టైమ్స్ అమ్మా ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది మూడు నెలల పన్నెండు పన్నెండు ఏళ్ళంత అమ్మా ఎనభై నాలుగు ఎన్ని రకాలు తీయచ్చమ్మా ఎయిటీ ఫోర్ టైమ్స్ తీయచ్చు ఎన్ని టైమ్స్ తీయచ్చమ్మా ఎయిటీ ఫోర్ టైమ్స్ తీయచ్చు ఓకే ఫైవ్ గ్రీన్ ఫోర్ ఎల్లో త్రీ వైట్ బాల్స్ నుండి మూడు బాలు తీసినప్పుడు మూడు బాల్ తీసినప్పుడు ఎన్ని విధాలుగా ఎల్లో రాని బాల్స్ని తీయవచ్చు ఎల్లో రాకుండా బాల్స్ని తీయవచ్చు అంటే ఎల్లో రావద్దంటే నువ్వు గ్రీన్ నుంచి వైట్ నుంచి తీయాలి ఖచ్చితంగా గ్రీన్ ఇన్నే ఉండాలి ఖచ్చితంగా వైట్ ఇన్నే ఉండాలని కండిషన్ చెప్పాడా చెప్పలేదు కాబట్టి మనము బహుళ సమూహం నుండి తీస్తాము అంటే ఎల్లో బాల్స్ని ముందే మనం పక్క పడేసి గ్రీన్ వైట్ నుంచి తీయడం జరుగుతుంది అప్పుడు వచ్చే మనకు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందమ్మా ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే రెండు కంటే ఎక్కువ సమూహాలు ఉంటాయో ఒక్క సమూహానికి మాత్రమే నిబంధన పెడితే మిగిలిన సమూహాన్ని బౌల సమూహం అంటే ఏక సమూహంగా తీసుకోవాలి బౌల ఏక సమూహం తీసుకోవాలంటే అన్నిటినీ కలిపేసేయాలి అన్నిటినీ కలిపేసి వాటిని ఏక సమూహంగా తీసుకోవాలి ఓకే సో ఈ గ్రీన్ వైట్ కలిపి మనం ఒక బౌలంగా అయిపోతుంది దీని నుంచి మాత్రమే మనం తీయాల్సి వస్తుంది ఇది సంబంధించిన విషయం ఓకే సో కాపీ అండి అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం ఐదు గ్రీన్ ఫైవ్ గ్రీన్ త్రీ ఎల్లో సిక్స్ రెడ్ గల బాల్స్ నుండి నాలుగు బాల్స్ని తీసినప్పుడు రెండు రెడ్ బాల్స్ వచ్చే ఎంపికలు ఎన్ని రెండు రెడ్ బాల్స్ వచ్చే ఎంపికలు ఎన్ని ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ సమూహాలు మనకు రెండు ఉన్నాయా మూడు ఉన్నాయి అంటే మూడు సమూహాలు ఉన్నాయి ఒకటి మనకు గ్రీన్ సమూహం ఉంది ఇంకోటి ఎల్లో సమూహం ఉంది ఇంకోటి రెడ్ సమూహం ఉంది ఇక్కడ నీకు నిబంధన ఎన్ని బాల్స్ తీయాలి ఫోర్ బాల్స్ తీయాలి అందులో నీకు సంక్షిప్తంగా ఒక బాల్కి మాత్రమే ఒక సమూహానికి మాత్రమే నిబంధన పెట్టాడు మిగతా సమూహానికి నిబంధన పెట్టలేదు అంటే నిబంధన పెట్టని సమూహాలని బహుల ఏక సమూహంగా తీసుకోవాలి ఏదైతే నిబంధన పెట్టలేదో వాటికి బౌల ఏక సమూహంగా తీసుకోవాలి నిబంధన పెట్టే సమూహం ఏ సమూహం అమ్మ రెడ్కి పెట్టాడు మరి మరియు మరియు రెడ్కు పెట్టాడు మిగతా వాటికి పెట్టాడా పెట్టలేదు కాబట్టి ఈ గ్రీన్ని మరియు ఎల్లోని బహుళ ఏక సమూహంగా తీసుకోవాలి మరి రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయమ్మ సిక్స్ ఉన్నాయి గ్రీన్ బాల్స్ ఉన్నాయమ్మ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఎల్లో ఉన్నాయమ్మా త్రీ ఉన్నాయి ఓకే మరియు అంటే ఏంటమ్మా ఇంటూ వస్తుంది ఖచ్చితంగా రెండు బాల్స్ రెడ్ కావాలి కాబట్టి సిక్స్ ఇంటు మిగతా రెండు బాల్స్ ఏమన్నా అవ్వచ్చు గ్రీన్ అవ్వచ్చు ఎల్లో అవ్వచ్చు అని కాదు అలా చేయకూడదు ఖచ్చితంగా అది కండిషన్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఆ కలిపి సమూహం అంటే బౌల ఏక సమూహం నుండి తీయాలి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుందమ్మా ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ సి టూ సిక్స్ సి టూ అంటే ఏంటమ్మా సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడ్ బై టూ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ సి టూ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ వన్ ఓకే నో సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఓకే సో సిక్స్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ జా థర్టీ సిక్స్ జా సిక్స్ థర్టీ టూ జా సిక్స్టీ సిక్స్టీ సెవెన్ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఓకే ఫోర్ ట్వంటీ ఓకే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎంత ఉందమ్మా ఫోర్ ట్వంటీ అవుతుంది ఓకే జాగ్రత్తగా అండి ఇక్కడ నీకు కండిషన్ పెట్టింది కేవలం రెడ్ బాల్కి మాత్రమే కండిషన్ పెట్టాడు మరి గ్రీన్కి వైట్ ఎల్లోకి పెట్టాడమ్మా పెట్టలేదు అటువంటప్పుడు ఆ బౌలాన్ని మనము ఏక బౌల సమూహంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటే వాటికి కండిషన్ పెట్టలేదు కండిషన్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రీనే రావాలి ఖచ్చితంగా ఎల్లే రావాలని మనము అడాప్ట్ చేసుకొని మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని తీసుకోకూడదు వాటిని ఒకే సమూహంగా లెక్కిస్తూ మనము దాన్ని సమాధానం చేయాల్సి వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా స్టూడెంట్స్ ఇటువంటి మోడల్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయరు బట్ ఎగ్జామ్లో అడిగేది కూడా మొత్తం ఇటువంటి మోడల్ అవుతాయి ఓకేనా సో కాపీ అండి అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మోడల్ సో ఈ నెక్స్ట్ మోడల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నెక్స్ట్ మోడల్లో ఒక పదం ఇస్తాడు ఒక పదం ఇస్తాడు ఆప్టికల్ అని స్టాక్ అని మ్యాథమెటిక్స్ అని ఆసమ్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఆ పదాల నుండి ఎన్ని పదాలని తయారు చేయొచ్చు అని ఒక ప్రశ్నలు ఇస్తూ ఉంటాడు అంటే స్థిర అక్షరాలు గల పదాలు ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడమ్మా స్థిర అక్షరాలు ఎగ్జాంపుల్ ఏస్ అని ఒక మూడు అక్షరాలు ఉన్న పదాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చి ఈ పదాల్లో ఉన్నటువంటి అక్షరాలను ఉపయోగిస్తూ ఏస్ అనే పదంలోని అక్షరాలను ఉపయోగిస్తూ ఎన్ని పదాలని తయారు చేస్తారు అని అడుగుతాడు ఓకే ఇక్కడ తయారయ్యే పదాలు అర్థం ఉండొచ్చు అర్థం లేకపోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ తయారయ్యే పదాలు అర్థం ఉండొచ్చు అర్థము లేకపోవచ్చు కాబట్టి ఇది గమనించే విషయం ఇక్కడ చాలామంది దీని ఒక
తయారుస్తూ ఉంటారు అవునా సో ఐదు ఇస్తే మూడు అయితే తయారు చేస్తూ ఉంటారు అలా కాదమ్మా ప్రతి అక్షరాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా వినియోగించాల్సిందే ఐదు అక్షరాలను పదం ఇస్తే ఐదు స్థానాలు ఖచ్చితంగా అక్కడ కీప్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఉంచాలి ఐదు స్థానాల్లో ప్రతి స్థానానికి ఒక్కో అక్షరం పరిమితం అవుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి స్థానంలో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని అమర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు అక్షరాల స్టాక్ ఎస్టిఓసికి స్టాక్ స్టాక్లో ఐదు అక్షరాలు ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా నీకు ఐదు స్థానాలు ఖచ్చితంగా నువ్వు రిజర్వ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా వాటిని కాపాడాలి ప్రతి స్థానానికి ఒక్కో అక్షరాన్ని పరిమితం చేస్తూ అట్లా ఎన్ని రకాలుగా పదాలు తయారు చేస్తావు అనేది మనకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అంటే ప్రతి అక్షరాన్ని ఖచ్చితంగా వినియోగించాలన్న నిబంధనని ఏ విద్యార్థి కూడా మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకొని సాల్వ్ చేయాలమ్మా సపోజ్ ఏస్ అనే ఒక పదం ఉంది ఏస్ అనే పదంలో ప్రతి అక్షరాన్ని ప్రతి అక్షరాన్ని వినియోగిస్తూ ఎన్ని పదాలని తయారు చేస్తారన్న ప్రశ్న మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సాధారణంగా అంటే ప్రస్తారాన్ని కానీ సంయోగాన్ని కానీ వినియోగించకుండా దీన్ని ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఏ సని అక్షరాలలో మొత్తం మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఒక అర్థం అంటే ఫస్ట్ వాడిచ్చినది కూడా ఒక పదం కరెక్ట్ పదం అవుతుంది అది కూడా మనం లెక్కించాల్సిందే ఓకే సో ఏసీఈ ఏస్ ఒకటి సిఏఈ ఏఏసీ సిఏఈ నెక్స్ట్ ఏఈసీ అండ్ ఈసీఈ మొత్తం ఎన్ని అక్షరాలు తయారు ఎన్ని పదాలు తయారవుతున్నాయమ్మా ఆరు పదాలు తయారవుతున్నాయి ఇంకా చేస్తే మనకు రావు కేవలం ఆరు పదాలు మాత్రమే వస్తాయి ఇది సాధారణ సంబంధించిన డిషన్ ఇక్కడ ఈ ఏ ఏసీఈ ఏస్లో ఏ ఒక్క అక్షరం కూడా మరలా రాలేదు రిపీట్ అవ్వలేదు రిపీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఖచ్చితంగా ఆరు పదాలను ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏర్పరచచ్చు ఏర్పరచవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం ప్రస్తారంతో చూద్దాం ప్రస్తారంతో చూద్దాం ఖచ్చితంగా మూడు అక్షరాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మూడు స్థానాలని నువ్వు ఖచ్చితంగా అమర్చాలి ఖచ్చితంగా మూడు స్థానాలు అమర్చాలి ప్రతి స్థానానికి ఒక్కో అక్షరం మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది మూడు స్థానాలు మూడు అక్షరాలు కాబట్టి మూడు స్థానాలు పెట్టాను ఈ స్థానానికి మూడు పదాలలో ఒక్క పదం పోటీ పడుతుంది అంటే మూడు పదాలు ఉన్నాయి కేవలం ఒక్క పదాన్ని ఒక్క అక్షరాన్ని మాత్రమే పొందుపరచాలతో ఇక్కడ మూడు స్థానాలు ఉన్నాయమ్మా మొదటి స్థానంలో మూడు అక్షరాలు పోటీ పడుతున్నాయి కేవలం ఒక్క అక్షరాన్ని మాత్రమే నువ్వు పొందుపరుస్తావు అంటే మూడులో ఒక అక్షరం పొందుపరచావు మరి మూడు అక్షరాల్లో ఒక అక్షరం వాడావు ఇంకా రెండు అక్షరాలు మిగిలిన సందర్భాలలో ఇక్కడ ఒక్క అక్షరాన్ని మాత్రమే వాడతావు కాబట్టి టూ సీ వన్ మొత్తం మూడు అక్షరాలలో రెండు అక్షరాలు వాడినాం ఇంకో అక్షరం ఉంది వన్ సీ వన్ ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఓకే త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఓకే సో మూడవ ఒకటవ అక్షరం కామ రెండవ అక్షరం కామ మూడవ అక్షరం కామ అంటే ఇంటూ కాబట్టి గుణిస్తున్నాం త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఇది ప్రస్తారం ప్రకారం చేస్తే ఎన్ అక్షరాలని ఎన్ అక్షరాలు గల పదాన్ని ఎన్ రకాలుగా అమర్చవచ్చు అని టెక్స్ట్ బుక్లో ఫామ్లో ఉంటుంది ఎన్పి ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్పి ఇస్ ఈక్వల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మూడు అక్షరాలు మూడు రకాలుగా అమర్చవచ్చు ఓకే మూడు అక్షరాలు అమర్చడం అంటే ప్రస్తారం అమర్చడం అంటే ఏంటమ్మా ప్రస్తారం అవుతుంది సో త్రీ పి త్రీ త్రీ పి త్రీ అంటే త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత సిక్స్ ఇది ప్రస్తారం ప్రకారం కానీ మీరు ఇలా చేస్తే మీకు ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక్క అక్షరం కూడా మరల మరల రాలేదు సెకండ్ సందర్భంలో రెండో ఎగ్జాంపుల్లో ఒక అక్షరం మనకు రెండు సార్లు రావడం జరిగింది ఏంటమ్మా అంటే జీ సో ఈ జీ జీ ఎగ్ ఎగ్ అనే ఒక పదంలో మనకు జీ అనే ఒక అక్షరము రెండు సార్లు రావడం జరగడం వలన ఇక్కడ అక్షరాలు కుదింపు అంటే పదాల కుదింపు అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా జీ అనేది చూద్దాం ఈ జీ జీ ఎగ్ ఒకటి జీ జీ ఈ ఇక్కడ ఒకటో జీ రెండో జీ రెండు సమానంగా రెండు సమానం వీటిని వేరే అక్షరాలు కాదు అవి రెండు సమానం అక్షరాలు కాబట్టి ఒకటో జీ రెండో జీ తోటి మనకు ఒక పదం ఏర్పడుతుంది రెండో జీ ఒకటో జీ కూడా మళ్ళీ అదే పదం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి లెక్కించాము సో మనకు ఈ జీ జీ తోటి మనకు డిఫరెంట్ అక్షరాలతోటి డిఫరెంట్ పదాలు ఎన్ని తయారైనా మనకు కేవలం మూడు మాత్రమే తయారయ్యాయి ఎన్ని తయారైనాయి మూడు తయారైనాయి మరి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు ప్రస్తారాల్లో మొత్తం మూడు అక్షరాలు మొదట అక్ష మొదటి స్థానం కోసం మూడు అక్షరాలు పోటీ పడుతున్నాయి రెండో స్థానం కోసం రెండు అక్షరాలు ఒకటో స్థానం కోసం ఒక అక్షరం పోటీ పడుతుంది కానీ ఇక్కడ రెండు అక్షరాలు మనకు రిపీట్ అవుతున్నాయి ఎందుకు భావించాలన్న ప్రశ్న మీ దగ్గర నుండి రావాలి ఎందుకు భావిస్తాం సార్ ఎందుకు తక్కువ అంటే తీసేయాలి కదా అంట ఓకే సరే ఇప్పుడు నువ్వు చేసేది నువ్వు ప్రస్తరం సంయోగం ప్రస్తరం సంయోగంలో మనకు కూడిక లేదా గుణకారం మాత్రం ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ కూడా మనము తీసివేత చేయము అంటే ఎందుకు అంటే మనకు లెక్కింపు ప్రక్రియలు కేవలం రెండే ఉన్నాయి ఒకటి కూడడం ఇంకోటి గుణించడం అవునా సో పదాలు ఎక్కువవుతున్నప్పుడు గుణకార విలోమాన్ని పాటిస్తాయి పదాలు ఎక్కువైనప్పుడు గుణకార విలోమం గుణకారం యొక్క విలోమమే మనం బాగ
ఒకటో స్థానం కామ రెండో స్థానం కామ మూడో స్థానం కామ వచ్చిందంటే మరియు మరియు అంటే ఇంటు ఇంటుకి విలోమం ఏంటమ్మా అంటే బాగా హారం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు తగ్గాలంటే భాగించాల్సి వస్తుంది తగ్గాలంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుందమ్మా భాగించాల్సి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉంటుందమ్మా ఎన్ అక్షరాలను ఎన్ని రకాలుగా అమ్మచ్చు ఎన్పిఎన్ అందులో ఎక్స్ అక్షరం ఎక్స్ సార్లు వస్తుంది వై అక్షం వై సార్లు వస్తుంది జెడ్ అక్షం జెడ్ సార్లు వస్తే ఫార్ములా ఎన్పిఎన్ బై ఎక్స్పిఎక్స్ వైపివై జెడ్పి సెడ్ అని ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్ కామ వై కమ జెడ్ రిపీటెడ్ అక్షరాలు ఏంటమ్మా రిపీటెడ్ అక్షరాలు దానికి ఫామ్లో ఉంటుంది మనకు అవసరం లేదు ఆ ఫామ్లో కూడా మనకు ఇక్కడ జీ అనేది రెండు సార్లు వస్తుంది కాబట్టి మర్డ్ జీ రెండో జీ పోటీ పడుతూ ఉంటాయి ఓకే సో కాబట్టి త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ బై జీ కూడా ఎంత అవుతుందమ్మా టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా త్రీ రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా త్రీ పీ త్రీ బై టూ పీ టూ అంటే టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా త్రీ రావడం జరుగుతుంది ఇది సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దామమ్మ ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆప్టికల్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలని ఎంపిక చేయొచ్చు ఆప్టికల్ అనే పదం నుండి ప్రతి అక్షరాన్ని వినియోగిస్తూ ఎన్ని పదాలని తయారు చేయవచ్చు ఇక్కడ ప్రతి అక్షరం అన్ని ట్యాగ్ అనేది మనకి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు అనా వాడి క్వశ్చన్లో వాడతాడమ్మా ప్రతి అక్షరాన్ని వినియోగించాలి అని వాడతాడు వాడినా సేమ్ ప్రశ్న వాడకపోయినా సేమ్ ప్రశ్న కొందరు ఏం చేస్తారంటే వాడద్దు కొన్నే వాడాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ తప్పు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ప్రతి అక్షరాన్ని ఖచ్చితంగా వాడాలి ఇప్పుడు ఆప్టికల్లో ఊ అనేది ఒకసారి పి అనేది ఒకసారి టి అనేది ఒకసారి ఐ అనేది ఒకసారి సి ఒకసారి ఏ ఒకసారి ఎల్ ఒకసారి అన్ని అక్షరాలు ఒక్కొక్కసారి మాత్రమే రావడం జరిగింది దీన్ని బీడీబీడీ అక్షరాల సమూహం అంటాము కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గింపు లెక్కింపులో ఎటువంటి తగ్గింపు రాదు ఓకే ఆప్టికల్లో ప్రతి అక్షరము ఒక్కోసారి వచ్చింది కాబట్టి లెక్కింపులు ఎటువంటి తగ్గింపులు కానీ మనకి ఇక్కడ రావు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆప్టికల్ ఆప్టికల్లో మొత్తం ఏడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మనము డెఫినెట్లీ ఏడు స్థానాలన్నీ ఖచ్చితంగా రిజర్వ్ చేయాలమ్మా ఓకే ఒకటవ స్థానం రెండో అక్షరం మూడో అక్షరం నాలుగో అక్షరం ఐదో అక్షరం ఇది ఆరో అక్షరం ఓకే ఇక్కడ మొదటి స్థానంలో ఏడు అక్షరాలు పోటీ పడుతున్నాయి ఎన్ని అక్షరాలు పోటీ పడుతున్నాయి ఏడు అక్షరాలు కానీ ఒక్కో స్థానానికి ఒక్కో అక్షరం మాత్రమే పరిమితం ఒక్కో స్థానంలో ఒక్కో అక్షరం మాత్రమే మనం స్థిర చేయగలుగుతాం ఇలా ఏడిట్లలో ఏ ఒక్క అక్షరాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సెవెన్ సి వన్ ఏడు అక్షరాల్లో ఏ ఒక్క అక్షరం నన్ను తీసుకుంటావు కాబట్టి సెవెన్ సీవన్ అవుతుంది ఇలా ఏడు అక్షరాల్లో ఒక అక్షరం వాడినావు ఇక్కడ ఇంకెన్ని అక్షరాలు మిగిలిపోతాయి ఆరు అక్షరం మిగిలిపోతాయి కానీ నువ్వు తీసుకోవాల్సిన కేవలం ఒక్క అక్షరం మాత్రమే తీసుకోగలుగుతావు ఎందుకంటే ఒక్క స్థానం మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐదు అక్షరాలు మిగిలిపోయినాయి ఇక్కడ ఈ మూడవ స్థానానికి కేవలం ఒక అక్షరం మాత్రమే తీసుకుంటావు కాబట్టి ఫైవ్ సీవన్ అవుతుంది ఇక్కడ నాలుగు అక్షరాలు మిగిలిపోతాయి అవునా ఫోర్ సీవన్ ఇక్కడ మూడు అక్షరాలు మిగిలిపోతాయి ఒకటే అక్షరం సెలెక్ట్ చేసావు త్రీ సీవన్ ఇక్కడ రెండు అక్షరాలు మిగిలిపోతాయి కాబట్టి టూ సీవన్ ఇక్కడ ఒక అక్షరం మిగిలిపోతాయి కాబట్టి వన్ సీవన్ ఓకే సో మరి లెక్కిస్తేమో సమ్మా సెవెన్ ఇంటో సిక్స్ ఇంటో ఫైవ్ ఇంటో ఫోర్ ఇంటో త్రీ ఇంటో టూ ఇంటో వన్ ఓకే సో ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్లు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే జీరో సెవెన్ టూ సోర్టీన్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఎంతమ్మా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఓకే సో ఆప్టికల్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలను తయారు చేయొచ్చామ్మా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో అనే పదాలని ఇక్కడ మనము తయారు చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు ఎన్ని పదాలు తయారు చేయొచ్చు అని అడిగాడు కానీ నిబంధన పెట్టలేదు గమనించాల్సిన విషయం కొన్ని దీనిలో చాలా మోడల్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఏంటంటే అచ్చులు ఒకే దగ్గర రావాలి హల్లులు ఒకే దగ్గర రావాలి అన్నాడు ఓవెల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రావాలి కాన్సోనెన్స్ ఒక దగ్గర రావాలని కండిషన్ పెడతాడు మనకు ఆ కండిషన్లకి ఇంక ఎంటర్ కాలేదు మనం బిగినింగ్ మోడల్లోనే ఉన్నాం ఓకే ఇక్కడ ప్రతి అక్షరాన్ని మనం వాడుతున్నాం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో ఫార్ములాస్ ప్రకారం కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఏడు అక్షరాలకి ఏడు స్థానాలు అమర్చావు మొదటి స్థానానికి ఏడు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి రెండు స్థానానికి ఆరు అక్షరం వాడిన కొట్టి ఆరే అక్షరాలు పోటీ పడతాయి మూ ఐ మూడవ స్థానానికి ఐదు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి నాలుగవ స్థానానికి నాలుగు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి మూడవ స్థానానికి మూడు అక్షరాలు రెండవ స్థానానికి రెండు అక్షరాలు చివరి స్థానానికి ఒక అక్షరం పోటీ పడతాయి ఇట్లా మనకు మొత్తం ఎన్ని తయారవుతామా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో తయారవుతాయి ఫామ్లో చూద్దాం మొత్తం ఏడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఏడు స్థానాలు ఉన్నాయి అవునా ఏడు అక్షరాలు ఎన్ని స్థానాలమ
ఎక్సెల్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలను ఎంపిక చేయవచ్చు ఎక్సెల్ అనే పదం నుండి ఈ ఎక్సెల్ అనే పదం నుండి ప్రతి అక్షరాన్ని వినియోగిస్తూ ఎన్ని పదాలను తయారు చేయొచ్చు అన్న ఒకటే ఎక్సెల్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలని తయారు చేయొచ్చు అన్న ఒకటే ఎక్సెల్ అనే పదం నుండి ప్రతి అక్షరాన్ని వినియోగిస్తూ ఎన్ని పదాలని తయారు చేయొచ్చు అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇలా చూద్దాం ఇక్కడ ఎక్సెల్లో మొత్తము ఎక్సెల్ అనే పదం నుండి అన్ని పదాలను తయారు చేస్తాం చూద్దామా మొత్తము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ డివైడ్ బై కొన్ని అక్షరాలు మనకు పోటీ పడుతున్నాయి ఓకే సో ఈ అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఈ అనేది పోటీ పడుతుంది ఓకే ఇది ఈ సంబంధించిన విషయం ఇక్కడ ఈ ఉంది ఎక్స్ ఉంది సి ఉంది ఈ ఉంది ఎల్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి ఐదు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఐదు అక్షరాలు పోటీ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ సి వన్ ఇక్కడ నాలుగు అక్షరాలు ఉంటాయి అవునా ఐదులో ఒకటి వాడిన కాబట్టి నాలుగు అక్షరాలు వెళ్తాయి కాబట్టి ఫోర్ సి వన్ ఓకే ఇక్కడ మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఐదు అక్షరాలు ఒక అక్షరం మాత్రం పెడతాం కాబట్టి ఫైవ్ సి వన్ ఇక్కడ నాలుగు అక్షరం మిగిలిపోతాయి కాబట్టి ఫోర్ సి వన్ ఇక్కడ ఎన్ని మిగిలిపోతాయి త్రీ మిగిలిపోతాయి ఓకే సో త్రీ సి వన్ ఇక్కడ టూ మిగిలిపోతాయి కాబట్టి టూ సి వన్ ఇక్కడ వన్ మిగిలిపోతాయి కాబట్టి వన్ సి వన్ కానీ ఇక్కడ ఈ అనే అక్షరం రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి సో ఈ అనే అక్షరం ఇక్కడ ఎన్ని ఈలు ఉంటాయి అమ్మా రెండు ఈలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఈలు పెట్టగలుగుతాం ఒకేసారి వన్ ఈ పెగలుగుతాం ఇంకో ఈ మిగిలిపోతుంది వన్ మిగిలిపోతుంది కాబట్టి వన్ సి వన్ ఎంత అవుతుందమ్మా వన్ సి వన్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మొదటి అమెరికాలో మనకు మొదటి అమెరికాలో అన్ని అక్షరాలని వాడుతున్నాం కానీ రెండో అమెరికాలో ఈ అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది ఎందుకు తగ్గుతాయంటే మనకు పునరావృతం అవుతున్నాయి పునరావృతం అవుతే తగ్గుతాయి పదాలు తగ్గాలంటే ఇక్కడ మనం చేసేది గుణకారం గుణకారానికి విలంబం బాగాహారం కాబట్టి భాగించాలి ఓకే భాగించాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందమ్మా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ సో టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ వన్ క్యాన్సల్ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సార్ ఎంత అమ్మా సిక్స్టీ వస్తుంది ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీ ఓకే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ఈఎల్ ఒక సో ప్రతి అక్షరం ఒక్కోసారి వాడుతున్నాం కానీ ఇక్కడ ఈ అనే అక్షరం రెండు సార్లు రావడం వల్ల పదాల లెక్కింపు తగ్గుతాయి ఎందుకంటే ఒకే అక్షరము రెండు సార్లు రావడం వల్ల రెండు పదాలు మనకు ఒకే పదంగా పరిగణించాల్సి వస్తుంది అట్లా రెండేసి పదాలు ఒక పదంగా మనం పరిగణించాల్సి వస్తుంది ఓకే సో మరి ఎక్సెల్తో మనము తయారు చేసే పదాల సంఖ్య ఎంత అమ్మా అరవై టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఫామ్లా మొత్తం ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయమ్మా ఐదు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఐదు అక్షరాలు ఐదు స్థానాలు ఫైవ్ పీ ఫైవ్ బై ఇక్కడ ఈ రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి టూ పీ టూ అవునా ఎక్సెల్లో మొత్తం ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయమ్మా ఐదు ఐదు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఐదు స్థానాలు ఉన్నాయి ఈ అనే పదం ఎన్ని సార్లు వచ్చిందమ్మా రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి రెండు స్థానాలు ఉంటాయి ఓకే సో మరి ఫైవ్ పీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది టూ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సల్ అంటే ఎంత వస్తామా సిక్స్టీ వస్తుంది ఓకే డైరెక్ట్ సిక్స్టీ ఇది మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్న ఫామ్లో ప్రకారం ఓకే ఇది మనం డైరెక్ట్ ప్రసారం ఉపయోగించి చేసే విధానం ప్రసారం ఉపయోగించి చేసే విధానం ఓకే సో ప్రసారం ఉపయోగించి చేసే విధానం ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ ఐదు నెలల ఇరవై ఇరవై మూడు ఎంతమ్మా అరవై మొత్తం ఎన్ని పదాలు తయారు చేయచ్చు అరవై పదాలు తయారు చేయచ్చు ఇక్కడ ఈ అనేది రెండు సార్లు రావడం వలన పదాల యొక్క లెక్కింపు అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఒక్కో పదం రెండు సార్లు వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ సార్లు వస్తే ఏం చేస్తామో భాగిస్తూ ఉంటాం అవునా ఈ రెండు సార్లు వచ్చింది ఒకసారికి ఒక పదం రెండు సార్లకి ఎన్ని పదాలు అంటే మనం ఇలా చేస్తూ ఉంటాం అవునా ఇక్కడ ఏ ఎన్ని సార్లు వచ్చిందమ్మా రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారికి ఎన్ని సార్లు అయితే రెండు సార్లకి ఎంత చేస్తామమ్మా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఎన్ని పదాలు ఏర్పడతాయి అరవై పదాలు మాత్రమే సిక్స్టీ వర్డ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి ఓకే గమనించాల్సిన విషయం కాపీ అమ్మా క్రికెట్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలను ఎంపిక చేయొచ్చు క్రికెట్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలను ఎంపిక చేయొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మొత్తం సెవెన్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఓకే సెవెన్ ఉన్నాయి డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మనకు ఒక పదము ఒక అక్షరం రెండు సార్లు వచ్చింది ఏంటి అమ్మా సి సి అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి రెండు స్థ
ఈ ఏడు అక్షరాల్లో కేవలం ఒక అక్షరాన్ని మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాం సెవెన్ సి వన్ సెవెన్ సి వన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయగలుగుతాం ఈ ఏడు అక్షరాలు ఒక అక్షరం వాడిన కాబట్టి తర్వాత సారానికి ఆరు అక్షరాలు మాత్రమే పోటీ పడతాయి సో ఆరు అక్షరాలు మాత్రమే పోటీ పడతాయి అమ్మ సిక్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి సిక్స్ సి వన్ తర్వాత ఐదు అక్షరాలు మాత్రమే మిగిలిపోతాయి కాబట్టి వన్ ఓన్లీ ఫైవ్ సి వన్ ఇక్కడ నాలుగు అక్షరాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫోర్ సి వన్ ఇక్కడ మూడు ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ సి వన్ ఇక్కడ టూ ఉంటాయి కాబట్టి టూ సి వన్ ఇక్కడ వన్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ సి వన్ డివైడ్ బై సి రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ రెండు సీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ సి వన్ రెండు సీలు ఒక సీ వాడినాం ఇంకా వన్ సీ మిగులుతుంది కాబట్టి వన్ సీ వన్ ఎంతమ్మా వన్ సీ వన్ సో డైరెక్ట్ ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా నువ్వు సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై సో టూ ఇంటూ వన్ సో టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ వన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో సింపుల్ క్యాలకులేషన్ ఆరు ఐదుల ముప్పై ఓకే ఆరు వందల పన్నెండు త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఓకే సో త్రీ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్ సెవెన్ సా ఫార్టీ టూ ఓకే థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ అమ్మ సిక్స్ సెవెన్ సా ఫార్టీ టూ సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఎంత అవుతుందమ్మా టూ ఫైవ్ టూ జీరో అనేది రావడం జరుగుతుంది ఏమవుతుందమ్మా టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఓకే సో క్రికెట్ అనే పదం నుండి ఎన్ని పదాలని ఎంపిక చేయొచ్చు అంటున్నాడు క్రికెట్లో మొత్తం ఏడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ప్రతి అక్షరాన్ని ఒక్కోసారి వినియోగించాలి అలా వినియోగించినప్పుడు ప్రతి అక్షరానికి ఒక స్థానాన్ని అమర్చాలి కాబట్టి ఏడు అక్షరాలకి ఏడు స్థానాలు కావాలి ఒకటో స్థానం రెండో స్థానం మూడో స్థానం నాలుగో స్థానం ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు స్థానాలు మొదటి స్థానానికి ఏడు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి ఒక అక్షరం వాడతావు రెండో స్థానానికి ఏడులో ఒక అక్షరం పోయింది కాబట్టి ఆరు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి ఒక అక్షరం వాడతాం ఐదో స్థానానికి నెక్స్ట్ మూడో స్థానానికి ఐదు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి మూడో స్థానానికి ఐదు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి ఒక అక్షరం వాడతాం నాలుగో స్థానానికి నాలుగు అక్షరాలు పోటీ పడతాయి ఒకటి వాడతాం మూడో స్థానానికి మూడు అక్షరాలు రెండో స్థానానికి రెండు అక్షరాలు లాస్ట్కి ఒక అక్షరం పోటీ పడతాయి అవునా సో అట్లా మొత్తం మనము ఏడు స్థానాలను ఏడు అక్షరాలతో పొందుపరిచిన తర్వాత సి అనే ఒక పదము రెండు సార్లు రావడం వలన పదాల యొక్క తగ్గింపు జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ చేసేది గుణకారం కాబట్టి గుణకారానికి విలోమము భాగాహారం కాబట్టి సిని మనము రెండు సార్లు చేస్తాం కాబట్టి సి అంటే మనకు రెండు సార్లు వచ్చిన కాబట్టి ఒకటి సి ఒకసారి రెండో సి ఒకసారి అంటే టూ సి వన్ అవుతుంది వన్ సి వన్ ఓకే అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తున్నామో మనకు డైరెక్ట్ టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఇక్కడ ఏడు అక్షరాలని ఏడు స్థానాలు అమర్చాలి రెండు అక్షరాలు ఒక అక్షరం రెండు సార్లు వచ్చిన కాబట్టి సెవెన్ పీ టూ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరల్ బై టూ ఫ్యాక్టోరల్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరల్ అంటే అమ్మా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ వన్ సో రెండు రెండుల నాలుగు రెండు ఐదుల పది జీరో ఆన్సర్ ఎంత అమ్మా టూ ఫైవ్ టూ జీరో సెవెన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అమ్మా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ ఫ్యాక్టర్ అంటే టూ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో బై టూ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఇక్కడ ప్రతి అక్షరాన్ని వాడుతూ మనం పదాలని అమరుస్తున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా ఇది మనకు ఫస్ట్ మోడల్ టైప్ క్వశ్చన్ సెకండ్ మోడల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం కాపీ అండి ఆప్టికల్ అనే పదం నుండి ఓవెల్స్ అన్ని పక్క పక్క వచ్చే విధంగా ఎన్ని పదాలు తయారు చేయవచ్చు ఓకే ఇది సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అమ్మా ఆప్టికల్ అనే పదం నుండి మనకు ఓవెల్స్ అన్ని కూడా పక్క పక్క వచ్చే విధంగా ఎన్ని పదాలు తయారు అవ్వచ్చు అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఒకసారి కాపీ అండి అమ్మా ఆప్టికల్ ఉన్నటువంటి ఓవెల్స్ ఓకే ఏ ఉంది నెక్స్ట్ ఐ ఉంది నెక్స్ట్ ఓ ఉంది ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయమ్మా త్రీ ఓవెల్స్ ఉన్నాయి మనం ఓకే ఆప్టికల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఆప్టికల్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే జాగ్రత్త రండి అమ్మా ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఉన్న పదాలు చూద్దాం ఓవెల్స్ లేని పదాలు ఓకే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఓవెల్స్ ఉన్న పదాలు ఏందమ్మా మనకి ఓకే చూద్దాం ఇక్కడ ఎలా అమర్చాలంటే ఓకే జాగ్రత్త రండి అమ్మా ఇవి అన్నీ కూడా ఓవెల్స్ ఓవెల్స్ మొత్తం కూడా మనకు పక్క పక్క రావాలి సో ఇప్పుడు చూద్దామమ్మ ఓకే ఆప్టికల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మొత్తం ఏడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఏడు అక్షరాలు మొత్తం ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నామ్మా ఏడు ఓవెల్స్ ఉన్నాయి ఏడు ఓవెల్స్ ఉంటే మిగిలిన నాలుగు ఏమవుతాయి కాన్సనెన్స్ అవుతాయి ఓకే అచ్చులు మనకు మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి అల్లు మీద అని కూడా ఏమవుతాయి ఫోర్ అవుతాయి అమ్మ మొత్తం మనకు ఏడు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఏడు అక్షరాలు మనకు అచ్చులు మనకి ఉన్నాయమ్మా నాలుగు మూడు ఉన్నాయి మిగతా అని కూడా మనకి ఏమవుతాయి అల్లుడు అవుతాయి ఓకే సో అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ లెటర్స్ వీ హ్యావ్ అ త్రీ ఓవెల్స్ ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయమ్మా త్రీ ఓవెల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి వీటికి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టలే కాబట్టి
అవునా ఇట్లా మొత్తం మనకి ఎన్ని స్థానాలు ఉంటాయమ్మా ఐదు స్థానాలు వస్తాయి అవునా ఇలా రాసుకుంటూ పోతే మనకు అన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రావచ్చు అవునా ఇట్లా మొత్తం మనకు ఎన్ని వస్తాయమ్మా ఐదు రావడం జరుగుతుంది ఎన్ని రావడం జరుగుతుందమ్మా ఐదు జాతీయ రండమ్మా మొత్తం మనకు ఐదు ప్రత్యేక స్థానాలు ఉన్నాయి ఓ ఒకటి కాన్సోనెంట్ కాన్సోనెంట్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఓవెల్స్ అన్ని కూడా సపరేట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓవెల్స్లో ఇక్కడ మూడు ఓవెల్స్ ఉన్నాయి మూడు పోటీ పడతాయి కామా కాబట్టి మూడు కూడా పోటీ పడతాయి కామా కాబట్టి మూడు పోటీ పడతాయి కామా అంటే ఏంటమ్మా ఇంటో ఏంటి అమ్మ పోటీ పడేది ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ అని ఐ ఫస్ట్ అని ఓ అని ఫస్ట్ పడతాయి ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ సీ వన్ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ సీ వన్ ఇక్కడ వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ సీ వన్ అంటే మొత్తం ఇంకా త్రీ పీ త్రీ అవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా త్రీ పీ త్రీ అవుతుంది ఓకే జాగ్రత్త వినాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొత్తం ఐదు స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఐదు స్థానాలని ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ఓవెల్స్ అనే స్థానాన్ని సపరేట్గా అమర్చుతాం కాబట్టి త్రీ పీ త్రీ అవుతుంది మరి ఫైవ్ పీ ఫైవ్ అంటే ఏంటమ్మా ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ త్రీ పీ త్రీ అంటే త్రీ ఫ్యాక్టర్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎంతమ్మా వన్ ట్వంటీ త్రీ ఫ్యాక్టర్ అంటే సిక్స్ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఆప్టికల్ అనే పదం నుండి ఓవెల్స్ అన్ని కూడా పక్క పక్క వచ్చే విధంగా ఎన్ని పదాలను తయారు చేయవచ్చు అంటే చూద్దామమ్మా ఓవెల్స్ అనేది ఏ ఐ ఓ ఉందమ్మా ఇవి పక్క పక్కకు రావాలి ఇది ఇక్కడ రావచ్చు ఫస్ట్ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు మొత్తం నా ఐదు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓవెల్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్ ఓవెల్స్ కాకుండా మిగతా గ్రూప్ మొత్తం ఐదు గ్రూపులు ఉన్నాయి ఐదు గ్రూపులని ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు మళ్ళీ ఈ ఓవెల్స్లో మనకు పోటీ పడతాయి ఈ ఓవెల్స్ ఎలా పోటీ పడతామో పోటీ పడతాయి సార్ ఇవి కూడా పోటీ పడతాయి అంటే ఇక్కడ ఒక్క అక్షరం ఉంది కాబట్టి వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ మీరు ఎంత వన్ సీ వన్తో గురించినా కూడా మనకి ఏమొస్తుందమ్మా ఏమొస్తుందమ్మా వన్ సీ వన్ వస్తుంది ఓకే జాగ్రత్త ఫస్ట్ ఐదు స్థానాలు ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు ఇందులో ఒక లీటర్ పోటీ పడుతుంది వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ కాన్సిడెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఓకే కాబట్టి వన్ సీ వన్ అంటే వన్ సీ వన్ అంటే మార్పు వస్తుందా ఎటువంటి మార్పు మనకు రాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ జాగ్రత్త రండమ్మా ఓవెల్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర రావాలి ఇది ఒక సపరేట్ సమూహం ఇది ఒక స్థానము మిగతా కూడా సపరేట్గా అమర్చాలి ఇవి నాలుగు అక్షరాలు ప్లస్ ఈ ఐదు ఓవెల్స్ ఉన్న అక్షరం ఒక గ్రూప్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి సో ఐదు స్థానాన ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు మళ్ళీ ఓవెల్స్ అని కూడా మళ్ళీ సపరేట్ అమర్చాలి కాబట్టి త్రీ పీ త్రీ అవుతుంది ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా మనకు సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఓకే జాగ్రత్త రండమ్మా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇటువంటి ఖచ్చితంగా మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే జాగ్రత్త రండమ్మా మనకు ఓవెల్స్ అనేది సపరేట్గా రావాలన్నాడు ఓకే కాన్సోనెంట్ వన్ కాన్సోనెంట్ టూ కాన్సోనెంట్ త్రీ కాన్సోనెంట్ ఫోర్ ఓవెల్స్ ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి ఓకే మొత్తం ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మొత్తం ఐదు స్థానాలలో ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు ఐదు స్థానాలు ఎంత రకాలుగా అమర్చవచ్చు అమ్మా ఐదు స్థా ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ ఓవెల్స్ పోటీ పడుతున్నాయి ఈ మూడు స్థానాలలో ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ త్రీ ఓవెల్స్ కాబట్టి త్రీ సీ వన్ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ సీ వన్ ఇక్కడ వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ సీ వన్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా త్రీ పీ త్రీ అవుతుంది సో ఫైవ్ పీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా వన్ ట్వంటీ త్రీ పీ త్రీ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా సో సిక్స్ అవుతుంది సో వన్ ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ సో ఎన్ని రకాలుగా అమర్చవచ్చు అమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ రకాలుగా అమర్చవచ్చు ఈ ఐదు స్థానాలను ఐదు రకాలుగా అమర్చవచ్చు మళ్ళీ ఇందులో ఏ ఫస్ట్ రావచ్చు లేదా ఐ ఫస్ట్ రావచ్చు లేదా ఓ ఫస్ట్ రావచ్చు అట్లా మనకు త్రీ పీ త్రీ అంటే ఆరు రకాలుగా అమర్చవచ్చు సో వన్ ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ అంటే అవుతుందమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది జాగ్రత్త రండమ్మా ఇక్కడ ఓవెల్స్ అనేది కూడా పక్క పక్కకు రావాలన్నాడు ఈ బాక్స్ అనేది ఫస్ట్ రావచ్చు ఈ బాక్స్ సెకండ్ రావచ్చు థర్డ్ రావచ్చు ఫోర్త్ రావచ్చు ఫిఫ్త్ కూడా రావచ్చు మొత్తం ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఫైవ్ టైప్స్ అమర్చవచ్చు ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఫైవ్ టైప్స్ అమర్చవచ్చు ప్లస్ త్రీ ప్లేసెస్లో మళ్ళీ త్రీ లెటర్స్ ఉంటాయి అవునా సపరేట్ అమర్చవచ్చు ఇక్కడ ఒక్క లెటర్ కాబట్టి వన్ సీ వన్ వన్ సీ వన్ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు కాబట్టి నేను లెక్కించాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం లెక్కించాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇందాక మనకు ఇలా ఉండేదన్నమా ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకు సపరేట్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చింది కండిషన్ వచ్చింది కాబట్టి కండిషన్ని ఫస్ట్ మనం ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది అవునా ఇవి అయిపోయినాక మిగిలిన కాన్సోనెంట్ సపరేట్గా ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది సంబంధించినటువంటి విషయం ఓకే సో మొత్తం ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అమ్మా సెవెన